ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பேட்ரி இல்லாமல் டெக்னாலஜி இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி இருக்க முடியாது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோன் அல்லது லேப்டாப் கூட பேட்ரினால தான் ஒர்க் ஆகுது இப்படிப்பட்ட பேட்ரி ஃபஸ்ட்டு எப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது கிமு இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து கிபி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு அந்த காலகட்டத்தில் பேட்ரி கண்டுபிடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு பேட்ரின்னு ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெஞ்சமின் பிராங்க்லின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ரினா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எலக்ட்ரிசிட்டியை பிடிச்சி அடைச்சி வைக்க முடியாது இதுக்கு பதிலாக கெமிக்கல் எனர்ஜியை வச்சு அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற டிவைஸை தான் நம்ம பேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேட்ரியை பொதுவாக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் இன்னொன்று செகண்ட்ரி பேட்ரிஸ் ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத பேட்ரிஸ் செகண்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசார்ஜ் பண்ண முடிகிற பேட்ரிஸ் ஸோ ப்ரைமரி பேட்ரிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூஏ பேட்ரிஸ் ட்ரிபிள்ஏ பேட்ரிஸ் ஸோ இந்த ப்ரைமரி பேட்ரிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வால் கிளாக்கில் போகிற அந்த பேட்ரிஸ் எல்லாமே என்னென்னா ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாத பேட்ரிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட்ரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னா ரீசார்ஜ் பண்ண முடிகிறத பேட்ரிஸ் அதாவது நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ண பேட்ரிஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபோனில் லித்தியன் அயான் பேட்ரிஸ் லெட் ஆசிட் பேட்ரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ரி எல்லாம் என்னென்னா செகண்ட்ரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பேட்ரியோட முக்கியமான மூணு பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆனோடு கேத்தோடு எலக்ட்ரோலைட் ஆனோடுங்கிறது நெகட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸை இழக்கக்கூடிய மெட்டலாக நெகட்டிவ் டெர்மினல் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ரிலீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினல் அதாவது ஆனோடாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக எலக்ட்ரானை அப்செட் பண்ணுற மெட்டலாக வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் கேத்தோடாக வந்து என்னென்னா செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோலைட்டாக கண்டக்டிவ் அயான்ஸ் அதாவது எலக் அயான்ஸை வந்து கண்டக்டிவ் பண்ணுற மெட்டலாக வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரோலைட்டாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க பேட்ரியை நீங்கள் எதோடையும் கனெக்ட் பண்ணாத போது எந்தவித கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் நடக்காது பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் ஒன்று தான் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அயான்ஸ் அண்ட் எலக்ட் ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண வைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற அயான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரோரேட் வழியாக பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகும் அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகாமல் இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் கடத்த பொருளாக வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரோலைட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது எலக்ட்ரோலைட் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அயான்ஸை வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் டெர்மினலேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் போக விடாமல் தடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பொருளை தான் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரோலைட்டாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு இடையில் ஒரு பேரியர் வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னென்னா மைனஸ் அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகாமல் தடுக்க முடியும் இப்போ அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகக்கூடிய ஒரே வழி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த லோடு தான் அதாவது நீங்கள் இப்போ பேட்டரியில் ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலில் உள்ள அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னென்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த பல்ப் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அப்படி ஃப்ளோ ஆகும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லேம்ப் வந்து என்னென்னா க்ளோ ஆகும் அதாவது லேம்ப் வந்து என்னென்னா எரியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா பேட்ரி வந்து என்னென்னா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரியாக்ஷனால் ஆனோட் அண்டு கேத்தோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறொரு மெட்டீரியல்ஸாக மாறும் அப்படி மாறிங்கின்றப்போ பேட்ரி ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும் அதாவது ஒரு சில காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்ரி ஒர்க் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வந்து என்ன என்ன காரணம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து அதில் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதில் அந்த ஆனோட் அண்டு கேத்தோடு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு ஒர்க் ஆகாமல் ஆயிரும் இதனால தான் நமக்கு பேட்ரி